，请坐来，请坐，请坐，请坐。今天大家也是抱着轻松的心情啊，二十年来都这样了嘛。新的哦，较少看到我阿会长邀请我出来讲，新的对别家来讲，这表示你是要探讨，就真正咧有道的啦。都单纯就是对你的本体入面，叫做纯素之道，纯素。当你针对你的本体，主要的就是喜欢化身，其他话仪式啊，种种种种，遐袂使否定别人，等下庄主讲的平母啦，在一在啦，四在啦，给出来了。老庄所讲的仁义啦，东西多出来的，会带来很多劳累，天都是足尊贵的，人家变来变去。一直过来会很劳累，但是那个人间的一种习俗也不能否定别人。我讲这些也不是肯定自己否定别人。庄子讲的是非，不会是个非，然与然，啊个不然与不然，各有理由。啊，未使讲一事的败啊。我要讲的，直接针对你的本体本心，讲本体本心。庄子讲的真经，真经有条根，根不得了。你就很快显化化身出来，你不要忽略你心中那个本体啊，那个功能啊，真经的功能，在庄主的书里面就有提到，真经功能同地功同地境界，同上帝一样的境界，它一旦出来啊，精神啊，四达并流，四通八达，你就要处理出来，精神四通八达，无所不及，什么地方都可以到，上济于天，下凡于地。有个化亿万物不可为相，这个重点哦。看老庄的车子，感觉奇怪。你讲祖莲是什么祖莲？山河大地自然祖莲，他们都有什么关系？大自然的外在自然，由来的本体自己燃起，所以你精神四通八达出来了，化亿万物的实相可以变化万物的自然，化亿嘛，不可为相。找不到神机，安尼的实相，可一篇文安尼讲，不可为相，找不到神机，实相中找不到神机啊，只有你知道。所以你精神出来以后，可以化一杯啊啦，咖啡啦，化一万物，意思的样。啊，你啊，外在自然可以找到相啊，改到山河大地的形象啊，可以找到不可为相。你的本体既然展现出来哦，同地境界，同地同上帝一样的境界，所以你别再忽视你来的本心功能呐、啊，就是华严经一心生万华本心的功能起作用，回归你肉身，回归肉身叫做永恒的幸福啊！你以为是永恒呐、啊？你耳朵还是宗教，也是要求永恒呐、啊，不然学到干嘛？啊，不你给他回顾一下，从三皇五帝啦、啊。尧舜你当文武周公，对国家三王五帝，一直到即嘛，民国，自己的总统、国王、皇帝，哎，就是缺少一个永恒。对三王五帝，三王的是罪人氏啊，伏羲氏、神龙氏，五帝是皇帝，传系、帝库、尧舜，一直到禹啊出现，夏商周叫了起来啊。要是你当文武周公，了开始啊，春秋战国一直拖到今嘛，今嘛一个一个翘起啊，已经不能永恒了。呀，那阿个这里加个比一卡后，所以皇帝像广仁子学道啊，哎，也是要学本体显化，所其一，处其合，而且针对一，针对你的本体，古早跟现在一样，找你的本体。你对二十年前听本体问题，我给你介绍本体问题，十五年。带动实相，就是要让找到本体，还是针对专一，就找你的本体，纯世之道啊！一旦显化同地境界，一旦回归到你境界，很幸福。否则人生啊，那庄子讲啊，终身依依不见其真功，疲惫不堪啊，不知其所归。但是现在无用下庄啊，庄的庄到尾啊，等一只一个站立来讲一口饭尔，啊，啊，两只讲一口饭精神层次。精神可以独立，精神一旦显现，四通八达，无所不到。啊，精神不属于你的
，肉体失去了，各自独立，也不属于这个时代的，精神也不属于这个时代的，各自独立在宇宙时空穿梭。你你一道光，能凝聚成形，不再飘荡，而且有自主性，能够产生永恒的规律出来。所以耳朵简单的说，直接了当的说。寻找永恒。现在天光光出现，简单的说，本身就是永恒。天光光以前出现，我都不在乎啊，我无知啊，你怎样珍惜啊？起码我更改有实相的人，也唔知啊。天光光，我只看到而已，我只看到光而已，我只看到阳光而已，我只看到长光，拢而已啊，大家都而已啊。<笑>我看这小强，我比你更无知啊。现在几万张照片。哎、欸，奇怪，我看到什么？山河大地，万物，为什么只要一喊，它就过来？天空中就搬过来，而且摸得有，树、石头、万物都可以摸得到，和真的都一样，和真的一样，实相。华经公诸法实相，一切法、一切现象的实相，就是宇宙人生一切拢给它搬入来你的眼睛。你也看过五十二集，低不低？我引用柏拉图的一句话：“柏拉图的神能搬运精神宇宙时空万物到你的面前，就像这样，哎，长城搬到你面前，哎，实相啊，一切法的现象都可以搬过来，人生的一切都可以搬过来，是实相嘞，通达的啊，能化异万物，化异把它变化成万物，可是别人看不到，不可为相，不见之相，一对实相。”实相的目的就是永恒，所以你有实相的人，只要你看了几张彩色的，必定是永恒。永恒好像这个你很遥远啊，你要去偌济年嘞吼，你也当我讲，蛮久年嘞。哎，古年跟他哎，二十年前好像昨天的事啊。时间刚才讲，从三皇五帝到现在，皇帝就是缺少永恒。骗现代人类的成就当然值得喝彩，值得鼓掌，但是就是缺少生命的永恒。不仅搬长城、搬万物，搬落在你空间，光可以把我的形象搬到罗春院的安养院，让你照到，可以搬你的过去式出来，搬你的过去。天光光从以前到现在就已经存在了。卡扎瓜，边疆这协会的墙壁上不是说“一丝光，一到这个光，丝丝光，触之光，触的一共接触到它。”最后投入光中，你今仔看到一张就是投入光中。天光光带我处理到遥远的时空啊，天光光就能使人这样，天光光有处理的功能。就像我这样可以光化身，乘着天光光，上窥青天，下迁还钱，无所不在。庄子讲的讲，犹如河有之乡，出入九州，或乌丢去在你佚佗啊。天光光抓来，怎么来的？你会产生疑问。天光光出无本，出无本入无窍啊，无所不在的意思。庄子讲：自本自根，先天地之先，自古已固存，自古以来就已经存在，到古代到现在都是存在，只是没注意到，没接到，因为到无形无相。既然接到，就是永恒，投入光中，投入永恒。如果靠苦修，非常困难。即使老庄都还认为，若有真宅啊，看书好真宅，好像有真宅，可是特不得其真，找不到也踪迹，找不到也影子，都找不到也形象，还好像有而已，感觉到有而已。竟活生生的摆在你面前。啊，就看到啊，你娘也无啥，就像我以前参照讲的，无知的无知啊，那实在家己的无知，看着你成长，不会主宰你。啊，老祖公啊，长而不宰，不用老庄的话来跟你讲，靠好注解，不会主宰，不会管我啊。要出事情的时候，他也不会说，哦呦，人要害你要赶快跑，只给我出。文字像圣人者亡，顺天者心。叫我向前走，我就向右转；叫我向右，我就向左。掉刚刚被唱完掉，啊！你管管遐侪乱播，你也咧管。哈哈哈！啊，伊就要出代志，叫我走，我天天铁气啊，掉刚无爱走。哎，阿廖
，发生事情他照样救我。信任广告就是老子的词啊，直接的广大能容忍你一切过错，那是我无知的过错啊。我从今天告诉你，本体的广大，你来得唱无量广大的本体啊，让你怎样？一直向外求，所以我哥在引用庄子“从无再从无”的“终身一意，不见其成功，也不知其所归”。按照那不用下，所以庄子讲“杀中悲哀”，人行虽在，可是好像已经灭亡了。庄子干嘛做悲哀？庄子是阿玲讲啊，当庄子的思想我也没做参考。事实上，生命的永恒是比什么都重要。一般人就现实的生活。吃喝玩乐，荣华富贵不是比较重要吗？我讲过啊，历代皇帝吃喝玩乐都是一流的，都是最好的，就是欠一个永恒。正我这分身，天光光分出来，分身是实体化，这分身展现出来就是永恒，分身的永恒。所以你啊，一旦看了天光光，你就进入永恒，就能分身。摩西嘛是拄着光啊。摩西啊，旧约圣经嘛，摩西墓在沙漠中七年以后，一股的光，一共宇宙光，宇宙光，耶和华上帝到后面名词一大堆就出来了，他会讲话，他叫他出埃及，摩西看他在沙漠中出现了，他愣住了，他他带以色列人出埃及，哎、欸，跟。那也偏心，偏摩西，不爱偏法老王，那也偏法老王作战，他本身什么都没有，无形无相无意志无主宰，无任何观念，那也偏心摩西，你接到光一叫你的观念，光啊是针对人类的本性天赋，是对你生命的永恒。为什么针对摩西带出埃及，推开红海，走出埃及，没有讲永恒，虽然拥有土地。帝王宫强盛了，可是到现在起不了永恒的作用。新耶发现这一点，耶稣是强调永生的。新耶稣得永生，永生才有生命的意义啊！摩西碰到光，摩西不认识他，光就回答声音，从光出。电影是用显微术表达了，当然各种方式啊，像你看的大日显微光都是形态变化之一啊，都一体啊。你不要分别说，哎、欸，怎么那么多光都好花了？不要这样分别，一体，其一之一，其不一也是一。摩西不了解他，他是自我介绍，我是自古拥有本有，你本来都有诶。他都讲庄子讲诶，自古以固存，自古以来就一直存在着。他平常出现，消失了去哪里呢？他出现。在我面前，就变分身出来。我的分身是他变的。我要睡觉了，我会问他：“那、啊、你要去哪里啊？”出无本，入无窍，没有去路，没有归宿，就是无所不在。空间呢、啊？你的空间，你在别去对，你叫伊别去对。现在要睡觉，你要去哪里？我人，我我都陪你吼。我等下每次真正人啊，讲有时而无乎处。庄子讲：有长而无本票。票的是末本票，始终了、啊，无始终的意思啊，无始终的时间呐、啊，他无所不在，又无始终，每个人一对，到处都是他的地方，无所不在，从以前到现在都存在，无本票，无本末，各位无始终啊，无眼睛，无内外，无古今呐、啊，我刚才说开我的工，万万一活度，绝对是在万万活度之前，无眼睛。今天最珍惜，我自己认为啊，天光光让你看到，看到的话，你就进入永恒，就这么简单。你一接触它，投入工作，你就自己了解。本来多啊，就是你自己去体会，不是讲让你多，让你多，让你啥，要让人福报，要啥无啦。哦，不是这个意思。对人来讲，不是报人之报。而是报人之天，报人之天，对人之天的福报，对人之天，人之天的人的本体，这得天光光，大道一出天，这里面叫你的本体，报人之天不是报人之人呐、啊。
庄子切嘛就共掉呢。所以报人之天，报利的本体显现出来，就是精神四通八达，你就永恒。庄子强调出离，出离的基本条件就是分心。五十相立的也当分心，分心你六合太极之先不为高。六级之下不为身，达到老庄老子按庄子的见解，分析超越老庄过去，庄子感觉好像有真宰啊，好像老子看到不知道什么名字，其中有像庄子啊，对这古伟的讲，中无主主灵魂，本体主宰你的生命，你开灯去，你就翘起啊。你也穿过是阿赖耶识，就是灵魂啊。不够，我讲灵魂不是阿赖耶识，灵魂是西洋的名词。认真讲，阿赖耶识就是灵魂啊。阿赖耶识阿表叫法性啊，法性不是意识啊，无意识啊，法性属于本体。你本身就是有那三位一体啊，本体、灵魂、肉体，三位一体流露出来本身。我讲啥讲啊？别急着来，快点站立下来。<笑>我向大家人抗议啊！我来，先生来，等下收得较讲。冈<笑>本尊无安，哎，无安，我就是你说的那个新的，而且也是来吸收您的能量，冈本尊。哦,哦。因为我是个卖书的人，自从我买了你的书以后，哦，就很喜欢你的书。哦。你的书在三百九十六页第十二行，你有说到，说我以本心为尊，我以法身为主，不立外在偶像，直接依法身统摄外在宇宙，地水火风空而形成精神宇宙。这句话就在我脑子里面绕，已经绕了大概一两个礼拜。也不知道在说些什么，可是很喜欢。可不可以请本尊指导一下？精神宇宙，哎、欸欸，精神宇宙，精神宇宙呢？实相属于精神宇宙，物质宇宙。柏拉图的哲学有精神宇宙和物质宇宙，物质宇宙就安乐大地、地水火风所形成。感恩本尊。物质宇宙可以进入精神宇宙，是。哦然后指的道就有自然宇宙和精神宇宙之分，是是叫成佛成什么佛？成就宇宙人生的实相，宇宙人生都可以成为实相，从物质宇宙、时空、山河大地都可以进入进入精神宇宙。所以老子的道含有物质宇宙和精神宇宙。是，精神宇宙，实相空间，我有提到一个实相空间，比如说看自己的分身在。物质界的时空是叫无内外，没有内没有外。请教本尊，这个本心是不是就是直觉？本心法性，透过法性才能形成直觉，即直觉就已经有动态了。本心是如如不动，本心它是静止的，如如不动，感而获应，这些话你都懂的。感而获应，感恩本尊。破而后动，不得已而后起，是是是，动到它本心就不断的展现出来，是。哦、比如说，孔子见到老子以后，三天说不出话来，子贡就这样讲，是是，失机而龙见，失机，安居在里面怎么会在外面活动呢？雷声而淹没，哎，你沉默。很安静，在里面都很安静。怎么外面声势很浩大呢？没有看到你会很浩大呢？是，发动起来如天地啊，发动起来无所不容啊，是是本性的功能。那统摄呢？统摄又是统摄万物，就是万物都可以统摄进来实相中，万物都可以统摄进来，所以以虚静可以天地，虚静虚静是心啊。五的状态，精神境界，虚静是老庄的名词啊。虚静是推到天地，成为万物，精神宇宙，心是物质宇宙。精神宇宙是不是爱？精神宇宙本体显化出来的
，是精神宇宙要根据物质宇宙搬进实相。像这普，比如说你讲杯子，讲分身要经过物质的身体搬进实相，叫分身，物质的搬到实相中，精神成实相，是有质感，而且可以变化，比原有的更漂亮。是物质宇宙固定的，尘世坏空，它成了就慢慢会坏掉，是会毁掉。精神宇宙百年、千年、万年都一直存在，你有实相以后啊。到一百岁都不会消失，实相是代表你的本心显化，像维摩诘境界都是本心显化出来的。天，你进入维摩诘是西米山大陆这菜子，变化很多很多很多，豁然开朗，还归本心。维摩诘经，维摩诘经就小圣转化大圣的一本重要经典。是维摩诘经告诉你无修而得。无修而得，本来就有啊，修什么？你本来就有啊，本来祭祖啊，触动到本心，就显化出来。你修的话，像庄子要坐忘，要心斋，要无伤我；像佛家要禅定，要进入一禅、二禅、三禅、四禅，进入到第七世你就转不出来了，就在那里昏睡状态。体积活动在动态中展现功能，叫大禅定。是，不一定说要禅坐。六祖后人怎么反对禅定？是反对禅坐，因为他本来祭祖不用禅坐嘛，所以归纳精神宇宙、物质宇宙都可以互相通融、圆融。无哎，我引用那一句话做结论：说释迦成就的火，成火什么火？觉悟。你讲的觉，直觉的悟道，宇宙人生实相，人生包括人事地物，你的亲人、友人、朋友。都可以进入实相嘞，是，实相的范围非常广啊。那是不是一种就是您说的那个大乐光明心的感觉？密宗的名字也是大概这个原理啦。我们的内心藏一个广大的光明啦、啊。这个光明庄子有介绍过，天府宝光，感恩。一直探讨知识，探讨知识，研究学问、活学、圣经、经典什么，一直人是懂了，研究到只于所知，不能再知道的时候。讲不出来了，大道不称，大道不变，大道不道，道可道非常道，讲的就不是道了。这个时候什么呢？如果能讲，能说出来，能知道所不能知，就是进入天府。天府里面，取之不尽，用之不竭。是，因为天府里面常有宝光，宝光流露出来，宝光就流露万物出来。光中化佛，光中化万物，宝光。是，你本身有法性光明哦。法性光明，道家讲究气，一气通天下，通天下以一气而。这孔子的话，气等于法性呐、啊，法性通天下，通宇宙。感恩。一气通天下，进入外在时空，像处理就进入外在的时空了哦。嗯。精神处理你的分身处理。进入物质宇宙是，不做时空任何限制，逍遥，自由自在是，不再做生死的极限啊，所以没有限制的自由。人有限制，生病、老死，所以人才要学道学佛。做无意中五十点来发现，天光光，现代人可以节省很多修道时间，是哦，而且真正的达到究竟。感谢慈悲，感谢慈悲。所以你问这个题目很好了哈，不会问了，对不起，耽误大家时间。我还要回给你说，真正要找出本体，还归本心，是尽量不要用知识、智力来挡住你的本体，好，还是采取自然，先听进去，心中我有本体就好。好，先请坐。我有本体就好，什么意思？肯定自己的本体哦，肯定自己的本体，想到自己的本体，自己本体有很大的功能。没有本体啊，人只有肉身，只有吃喝饮食，哪有什么本体？如果这样讲，终无止而不止，什么意思？你心中没有灵魂，没有本体观念，终无止而无止。有的人一带动就有，有的为什么没有？心中无止的话，大道就不停止在你这，就消失，你就看不到，你就没办法实现法身。外无正而不行，比如说你没有肯定神宇宙。物质宇宙没有这种肯定
外无证而不行，大道实施不出来啊！像我要倒水给你喝，你没有拿杯子来，我没有心喝这些水，我拿着茶，我等你拿杯子啊！所以你自己肯定说要探讨大道的永恒。探到宇宙现象哦的时候，这样大道就可以行得出来，马上有实相。所以本体和你人的关系，到后宇宙的关系，不要经过光的照明比较快。耶稣为什么讲信他得永生？因为天主就是光啊，耶稣的上帝就是光。刚才我讲耶和华是旧约摩西遇到的光，摩西遇到的光。到新约变成上帝，一直到一千两百多年前，穆罕默德的回教出现《圣战千秋》那部电影有讲过，圣战以后发现，哎，怎么光都一样啊？穆罕默德在希腊的洞中发现到光啊，自然叫他写《可兰经》啊。穆罕默德文盲啊，可是他能写《可兰经》啊。穆罕默德看到光，光，阿拉之光，只是种族不一样。信仰都一样，那我们这个光呢？天光光也是自古不，我们不必扯到和其他人关系，其不也是第一。自古本有，已有。我讲，哎呦，科学家如果有这个光啊，多好啊！天光光的广大，广大到能控制压力，能控制时空的冷热。所以庄子讲：“道啊，广广无，一大不中，大到无穷无尽，以小不宜。”最小的、最卑微的事，他都不会遗漏。最小啊，你生活的遗小，他也不给你遗漏。他不给我遗漏，可是我把他遗漏。<笑>以前我刚刚讲无知忽视了他，就是我遗漏他了。所以我慢了二十年了。我现在才重新，好像现在正要开始嘞，我好像复活嘞，我好像重生嘞。宋七的答案也是他救我呢。认识天光光，进入光中以后，就像庄子书所写的：“乘着光，以行计划，可以分身了、啊，往上升天，乘云驾雾，然后进入无极的时空，然后住在涅盘之都，住在无何有之乡，实现永恒。”这里又，你看庄子描写的一样，不知去哪里。不知安顿哪里，不知停止在哪里，不知往何处去，到最后还是回家，还是下来了。所以，再三强调，我重复再重复，本体哦。刚才我一开始就讲了，你不要忽视本体，功能有按上帝一般的能力，同地境界，上帝很抽象。上帝讲上帝有什么功能？耶稣的上帝展现什么功能？被钉十字架有什么功能表现？耶稣在凯撒时代，第七王是虚利王，定十字架，功能没有展现出来。耶稣展现是永生，耶稣介绍出来真理是正确的，还是要找你的心？因为上帝的果就在你心中。法利赛人问他：“上帝的果在哪里？”耶稣他指的法利赛人在你心中，中就是我刚才讲，中无止而不止，就在你心中。我又常说，极乐世界在哪里？观无量寿经说，极乐世界自心出，自你心出。所以讲本体，本体听起来没什么啊，本体可以化极乐世界，可以天国，可以精神宇宙。而释迦牟的极乐世界，耶稣的天国，就是你所谓的精神宇宙。极乐世界在哪里？科学家找不到了，太空说说到了几年都找不到了。西敏山又在哪里？呃，怎么？三十三套利天在哪里？斗帅天、贪花自在天，又在哪里？那是属于精神宇宙、物质宇宙，找不到啊！精神宇宙广大到无量无边啊，无有穷尽啊，不可离测，不可猜测啊！不是用人的知识判断，知识观念暂时撇开，让本体显化出来，展出生命的延长性、永恒性出来，生命的价值就显示出来的。感恩本尊，感恩本尊。对，我先本尊。主人，看主人，你免跪啊！先三拜一下。免跪啊，免跪啊！哦，我，我啉茶，你看你跪。挺感恩，因为我不想要做笨蛋。<笑><笑>
。我按马一龙开玩笑，他没有那么糟了。对，敢敢跟本人赞誉一下，就是，哎、嗯欸，这张就是天冠光，那我再去表背的时候，嗯、送表背的时候，然后那个就是那个表框的人说，哎、欸，这是什么、啊？那我跟他讲说，这是宋七力分身显像。哦，那第那我就去了，第一次。哦、他问一问我就就离开，然后再去再去请的时候，他妈妈在旁边哦。他说：“妈妈妈，那妈妈妈，你看你看，这是宋庆龄形象哦。”哦，那、欸、他有这样讲，那我就顺势。他妈妈已经七十多岁了嘛，我试试看，跟他带动看看。说：“妈妈，你看这相片，你很很夸哦，看我这人，我这人家。”可是那个表哥的女儿，他就看到观世音了。嗯。然后我，他就看到观世音，那我就问他说：“你以前？”有没有看过关心？他说以前没有看过、欸，他今天就有，然后去跟他摸沙、摸衣服、欸、摸油，然后那关心镜品整个都有，给他哎，这、欸、关心请他变成天光光，哎、欸、有看到天光光了，那接下来给他带看妈祖，妈祖也有变成关公也有，再来就是变西方三圣阿弥陀佛也有，那再变耶稣也有，你有乌德龙乌啊，是，然后我是说哎、欸、这个就是你以前看不到，是因为这道光啊，帮你点燃了就看到了。哦，他就他就出来了解，再就是把这张照片挂到家里的时候，有有个现象就是说，我在日本的阿姨啊，隔天打电话给我，她说我爸跟我阿妈以前有看过，但是也很久没有来了。结果他打电话跟我讲说，我阿妈还有我爸就来找他了。然后再在于是说，冈本尊就是我阿姨以前在大阪的时候见到本尊，当时他有癌症，肺癌要肝硬化，一天要躺十几个小时。那时候本尊在大阪，访问团已经过了。那他就来想要见本尊，但是因为已经结束了，他还是又跟本尊烧香嘛。本尊就放个圆光，帮那个法身学员去签名之后，那我就到那个旅馆帮他带动。他本来躺十几个小时的，就整个人通通轻松起来。然后再就是分身的出来，也看到偶像。那后来第二次跟本尊点亲，那一直到现在，那天打电话跟我讲说：“妈妈，你我跟本尊报告说，他现在身体都很好，感恩本尊。”癌症也好了，肝硬化也好了，感恩感恩。感恩本尊。太阳光出来的时候，让我想到这刚刚本身有开始说，玉丝光、丝丝光、觉丝光、触丝光、悟丝光、明丝光、入丝光、投入其光、得光照明。好、哦，让我想到这句。他在外公投入光中的这个意思啊，哦，投入光中，啊，有活动起来，活动个橙子光。晨光，太阳光，看你电管来讲，晨晨光上云端，晨光上天空，晨光而入，而入宇宙。然后也让我想到那个，本尊以前曾经开始在那个宇宙光明体有提到，本尊不是佛，也不是神，是无量分身的本尊。那是感本尊，本尊不仅能够分身，现在也让很多同道都能够分身，非常感恩。那恒古至今大光体，照明人类本心体。放光照明法界场，自身引入光明中，无量生生为妙法，百千亿劫难遭遇。感恩本尊。那第二个赞誉就是，我最近在那个有一本《牛顿杂志》，这一集提到最尖端物理学所预言的平行宇宙论。MIT 的麻省理工学院田马克教授表示，有无限多个平行宇宙存在，在宇宙彼方，说不定还有另一个你存在。田马克博士基于这样的想法，认为在遥远的比方，一定存在另一个自己。再者，根据计算，在十的十的一百一十八次方公尺的前方哦，存在着跟我们可观测区域完全相同的分身。所以，这边我我的问题是说，我们现在已经让我们很多同道逐渐分身了，那这个真是不可思议。平行宇宙，宇宙重叠，多重宇宙。宇宙天光光处理哟，天光光的作用也表达出来，处理就给你变化出来。哎，分析的人他进入状况了，现在讲很抽象。是哦，咁那我是不是也可以有天光光？你你你无你无多啊？还不是还不是？大概就是这两个赞誉，就是感恩本尊。安德啊！嗯、比方用投这个照片的启示，天文光把我的样子搬到罗春月的安养院，当然也可以把你的过去式搬过来，搬到你眼前，搬运
，物质宇宙进入精神宇宙反应。为什么上次你在 DVD 看到可以找他过去往生的亲人从平行宇宙？是啊，怎么可能知道？天光光，马上给你找出来。往生的亲人在哪里？死了五十年、三十年，怎么知道？天光光也范围永远一直存在的啦。从古代到现在一直存在，马上给你找出来啊！就这个原理啊，叫你亲眼看到。这六道轮回啊，是叫哦，耶稣开始的时候真理啊，耶稣强调进耶稣得永生有这样的道理。而人类要寻找帝王所追求不到的，就是一个永生。所以秦始皇、梁武帝信佛得永生。秦始皇那时候佛教还没有进入了，佛教在东汉末年才进入了。秦始皇。没有佛教观念，所以吃仙丹、吃银丹、吃提炼的丹药，汞中毒，提早二十年死。<笑>吃仙丹死得更快，想求永生啊！耶稣是叫介绍永生啊，超脱轮回啊，找清净心啊，找真如本体啊，一样原理啊。永生找本体啊，人有本体，切切实实，维摩诘经。豁然开朗，还归本心。所以维摩诘境界，西米山那路界太子了，九百万菩萨进入他的维摩诘寺了。我怎么天你在维摩诘寺住十二年了？种种一些不思议境界，还归本心，都是本心演出来的。本心永恒，信啊，本心啊，得永生。本心有三藏，藏什么？藏过去，藏现在，藏未来。本心有三宝。佛教的三宝和老子的三宝不大一样。老子的三宝，慈是广大广大。佛教的三宝，华宝、身宝、佛宝，常万有。法界常，常法界，法界，实相，实相就是精神宇宙。如来藏，所以你找到自己的本性以后，显化法身出来，实际的法身，真正表达出生命的永恒。采取老庄的自然流露出来，流露流露，自然流露流露法身，法身是天光光的功能啊，天光光塑造法身，天光光塑造万形呐、啊，所以你吹的天光光就有法身，投入光中的意思，和天光光融合，你这个永恒。刚本尊啊，多谢你哦，会金教赐我这个善缘的。哎，有钱啊！啊，叫做平哦，啊，看到迄、那个。那個这个 DVD 的时阵哦，啊，拢会拍电话，大家，大家问啦，讲哦，仙人啊，你当时在边家呢？哦，啊，感恩本尊，哦，你的金口啊，哦，这卖先，首先我先介绍的，我姓陈，陈信雄，我在家吼、哦，来到咱华山庄已经一年，痛啊，啊，最大的差别就是讲。我在道上，吼、哦，啊，已经摸索了，吼、哦，啊，差了三十年左右啊。达刚先哦，拢安尼一个探讨咧摸索啊。三十年啊。差不多。哦。啊，时常啦，那要看到更新哦，在一个大作的中间才看得到。啊，初初看到时阵就讲，你奇怪，闹这类物件安尼啦，足光足光的啦。哦，啊，背书那就讲哦，有有自然哦，安尼算讲前前甲呃，落外甲来安尼咯。啊，头啊想讲哦，看看看一边两边三边，啊尾啊有一边想讲我头家想讲哦，甲窗仔看卖啊，啊嗨啊，叫又得去啊。嗯。啊，前融入光中哦，就好诶。哦。安尼哦，前处理哦，去熬油安尼哦，诶，山川大河。视觉去还是你诶分身去？分身。你会看，你会人。有有，我本身得得得入去，叫办得叫得啦。哦。啊，入去了后前哦，啊前得去吼，啊山河大地前咯，尤其是哦大了迄个，迄南京的胡同哦，我看到已经已经二足啦，一砖一瓦吼，啊迄个两边边啊下路看放下吼，哦拢足清楚的。啊了后吼，本来前哦，迄路拢是目睭开开前哦才看有啦，啊来到咱。发生中了后，最近哦啊，感恩，好我安尼哦，有当时啊，把手金金哦，会当看到物件，会当看到我分心就对了，哦啊，有一摆哦，很震撼，把手前所看出去哦，拢是我的大头照
，人头啊，甲面安尼，拢无其他物件。当我回神的时阵哦，哇呀，无去啊，嗯，哦，诶，希望哦，啊，变成个啊，加持者安尼，好哇，随时哦，会当看会到安尼。我即马就是讲哦，要甲你赞誉一一项，就是讲哦，你即马在讲的时阵哦，差了十分钟前啦。嗯、你个头壳下两面边啊吼，那就有迄个天光光迄个吼，安尼一金吼安尼落来，吼啊加迄个迄个迄个大日迄个，呃，拢为安尼，迄金吼两两边啊金光落，安尼出来，哦，直接看到有啊，啊对，啊你着真好啊，你也能看家己个分身，我只强调看到自己的分身，有啦，看有，啊，着看有第一关过啊，哎，啊怎过后壁就是无量，啊后壁后壁拢无。阿只无量，阿无量啊！无量，但你解释叫做无，一无嘛是无量啊！哦，感恩感，好感恩感。无生有，生无量的有嘛，所以无量就是无啦。无生有哈。哦，感恩感恩。哦，谢谢谢谢。感恩本尊，感恩法身。呃，我是新人，我是一个很新的人。很新哦。很新，因为都不懂，所以要来请。呃，请不懂才会紧啊！你若想懂了，知识先关，就就懂掉了。不懂啊，讲我听你，自家听你。哦，感恩本尊，感恩。我要赞誉之前，我先谢谢我的一个好朋友、贵人，就是王玉珍小姐，她带我来的。嗯，我要赞誉的就是我今年呐、啊，年初的时候很不幸，但是也不幸中之大幸，哎、不小心去给车碰到，哎、那撞的时候当下我真的。我看到的全部都是是那个，好像是泥巴、泥沙这样一直流，一直流。后来，我就心里，因为从小母亲就是都念观世音菩萨，所以我就一直念，好像念三遍。我就发觉到一个光好大，很强，然后那个光是圆形的，就这样放射出去。那我就看到，后来就真正给我看到大白光位在那个地方，那时候我才发觉，原来我醒了。原来我回到我的自己的本体，因为刚刚所看到的都不是不是我自己，嗯，啊，所以我那时候就发觉，我感恩就是，呃，本尊感恩法身感恩大光体这个光，我来到这里，就说的很奇妙。我回家的时候不晓得怎么搞的，那个心情哦，就像就说不出的那个那种开心呐、啊，没有办法去形容的，很开心。那后来我就去体会，在不经中就会看到本尊在那边，我就看到了分身，分身，分身哎、对那个分身，嗯、对我就看到了，我发觉本尊的分身在那边呢，在上面，在上面，哎，我就看到了，就在我们这个屋子里面，哦、屋顶的上面，对对对，我就看到了，所以我今天要赞誉本尊的大光体，让我有今天可以站在这个地方，因为刚开始都不会走路。如果碰到无一而至啊，马上好，他不会说慢慢好，有马上好就不会再复活。呃，是啊，你刚才站立，又看到光以后，你才知道回到自己的本体，回到自己的本体。所以我刚才讲的，天府，天府自然有光，有时候自己会看到光，法性流露在外面就看到光，个人法性的光，法性光。对，你看到光是法性光。你刚才说回归本体，哎，本体你被你出到了。我刚才讲感而获应，嗯，破而后动，不得已而后起，一动到哎，法性自然就产生光。感恩本尊。石头甲金啊，天底下没有修空，怎么会产生响声？如果枕头和桌子一直放在这里不会敲啊，你思想碰到本体，哎，回归到本体，哎，就让它接触了就产生光，回归本体。对。一看到光，功能一旦流失了，我还是要重复一次。精神啊，四达并流啊，四通八达，无所不及啊。下面说在弄一段稿，我是针对你的本体讲哦。是感恩感恩。哦，对。上济天，上可以接天，下凡与地可以通地，通天入地了。但你也不搞啊，通我看卖哦，都有啦。哦<笑><笑>，所以我今天一定要赞誉一下本尊。通通通天通地啊，然后化亿万物，化亿有实相啊。是。我重复一次
化意万物，不可为相，不见踪迹，实相的第二本体，功能哦，就称为兄弟，同地，个名叫同地，庄子的科学意边下的啊，庄子是同地境界。我、哦、来来来，嗯，讲本尊加赞誉三点，嗯。我就一直想要来这边赞誉，然后我就把我想要赞誉的哪一集 DVD 的资料那一句话把它找出来，然后在自信平等里面有一个同道，他赞誉到说，呃，他看见他往生的先生，从穿着休闲服到西装到金色身，这时候本尊说了一句话说，金色身就是有度道，突然之间我就看到我在。呃，今年的三月份，我早上在看 DVD 的时候，我父亲就是出现金色身。可是因为那时候我刚来没多久，没有什么认知，而且那时候的画面是大概停了几秒钟，因为我的父亲往生两年，然后那时候他出现的时候是跟我同一个方向在看那个影片，然后我就就就没有想什么，我想说啊，看到就看到。那后来听到这句话的时候，也来协会赞誉，我觉得很感动。父亲是这么有福报，因为他生前是完全没有信仰的，而且是一个很固执的人。可是就是莫名其妙的来到这里之后，我就发现到是说，我每次看本尊的 DVD， 我都有一种喜悦心。那个喜悦心，我也不会形容到底是怎么来的。然后也希望我。呃，往生的父亲能够真的就是回到光中，可是，在那当下，我就发现到是说，我什么都没做，父亲就这样回到光中，我就很感恩本尊。嗯。然后第二点就是要赞誉那个天女。有一次就是坐在家里看电视，那时候是晚上大概八点多，然后在看那个，就是我看我喜欢的节目，突然那个天女出现的时候，这个天女就是比较常出现。他手上都会手持一个莲花，这个天女是我之前，呃，我早期有在收集那个观音图卡，然后我有一次就是本体要训练我，就是让自己把那个像自己去显发，之前都是本体在带动自然流露都很清楚，所以那一次之后我就从观音图卡里面挑了一张，把它当成天女，拿那个莲花的那个天女比较常出现。那一天他就自己出现，就本体又自己流露，然后他就手就过来喂我吃凤梨酥，他的手好漂亮，好漂亮，非常的纤细纤长，皮肤非常的通透，指甲是透明的。我就想说，哇，凤梨酥，我在日常生活中我比较不喜欢吃凤梨酥，我当时的念头是这样，可是当我吃到这个凤梨酥的时候，我就说，哇，这是是。人间美味，怎么有这么好吃的凤梨酥？跟我在呃物质界所吃的凤梨酥完全是不一样的。就这样，因为天女她喂我吃的时候，她手还会接着那个，因为会掉落，她就帮我接着。我就在享受当下，就这样吃了三次，吃了三个凤梨酥，就没有多久，我就打嗝了。其实我那时候其实很认真看电视，然后也很认真在享受在吃那个凤梨酥。就我想说，哎，我我打嗝了，真的，我就是表示我真的吃到这样，我就觉得很不可思议，很很喜悦。然后就就觉得说，就就一直看着那个天女说，哦，谢谢你，谢谢你。后来他就用那个汤匙挖那个香蕉，然后喂我吃。吃完又没多久，我又打嗝一次这样，那就很感恩本尊，是我本体复活。第三个赞誉就是。有一次在看石像，石像里面出现我的儿子，笑得很开心。又出现一只狗，虽然画面很短暂，那只狗我看得很清楚，那只狗是柴犬。我就看到我儿子跟这只狗非常快乐，画面就不见了。我就没有去想很多，因为当下就其实还要去忙的忙其他的事，所以我就没有去想很多。隔了两三天，我儿子有一次走回来说：“妈，有一只狗跟我回来了。”我就那时候就很惊讶，从椅子上走出去看那只狗，跟我看的那只狗一模一样。我就看那只狗，其实它应该是流浪一阵子。我就发现我我儿子就在犹豫说要不要养，那我当时就不忍心去拒绝，因为我看那只狗很可怜。我就看着自己说奇怪，我怎么变了？因为我以前我也不喜欢小动物，我对于养育小动物怕麻烦一点，怎么我想要拒绝的那种
心突然不见了，就是想要去好好把这个生命带进来。那我当时也不能理解我自己到底是怎么了，于是我们全家人去照顾这只狗。就因为这只狗是流浪一段时间，所以它有一些身体的一些小问题。那我们就带它去给医生看。这段时间哈、哦，我就发现我在这边之后，我的境界就一直在提升。有时候同道都会协助我，所以我我提升很快，也让在我生活中拥有这只狗狗之后，去看见自己的问题。那我在本体的互动上一直在提升。感恩。啊，请坐他的石像，把国啦、啊、父亲啦、啊、凤梨酥啦、啊，进入他石像里。他在里有一个莫名的喜悦。为什么会这么高兴？庄子有一句话：“天机不张而五官皆备。”天机不张，天机是本体的功能呐、啊，不必活动，不需要彰显，采取你的五官去接受。天机不张而万物皆备。无言而今夜，夜是快乐的的，音乐的夜，无言而心夜。莫名的喜悦，很多人接触到本体道，哎，我怎么没有境界？怎么怎么也看不到？可是他心就很高兴，就莫名的喜悦，没有境界就很喜悦。无言而心夜，天机不张而五官皆备。无言而心夜，天机不张，天机可以泄露，可以自然流露。天机就本体的功能展现的活力，天机不张，但是你的五官所感受的本体可以播给你，所以莫名的喜悦，不要忽视本体啊！每个人的本体都有无限的功能呢、啊，所以首先就是要见到真如不自，本体，《金刚经》讲得很清楚嘛，凡事有相都是希望啊，若见诸相非相，即见如来，看到的相就看到本体。若见诸相，诸相非相，所有内容的诸相的一切相，非相就是实相，就是看到如来，看到你的本体，如来就是真如来了啦。波罗经有我有引申过，行贤传翻译的大藏六百卷，真如来的叫做如来，如来可以如气，从清净心、菩提心、真如自信，很心啊，如来的意思啊，同样名词啊，庄子讲真经。真经，不管你信不信，真经有没有合理意？真经还是真实存在。庄子的真经，有时候庄子用精神、精神处理、精神啊，一展现出来，不是属于你的。肉身死掉就不是属于你的，独立空间了，独立存在，哎，不是属于这个时代的。如果接触到光，属于永恒时空的，生命的奥妙就在这里。感恩本尊。哦，首先先华喜双旁。<笑>那接着我要为我妈妈仗义，那个她的永生。我妈在六月六号她永生。那天中午的时候，我到医院去看她的时候，我一看到她，我就发现哎，她已经走了。我就马上打电话跟我太太讲说，那个妈妈走了，你赶快那个为她那个。跟本尊分身了、哦，共茶。他当下呢，他就在家里，就我妈是在香港嘛，那我太太在台湾，那他就呃共茶，共了茶之后，当下他就看到我妈妈出现，我太太跟何雅，他那个时候也在家，哎，都看到了。结果看到之后，隔不久，大概呃几分钟而已，我大女儿在公司，她也看到了。哎，他就打电话来问他，说：“哎，阿妈是怎么了？”他说：“阿妈刚走了。”他说：“那刚刚在公呃公司里面就看到他突然出现，然后一直对他笑，一直笑，一直笑，很年轻，大概三十一二岁而已。哦，妈妈已经是呃九十四岁，出现都年轻的样子。哎，对对，隔大概十几分钟之后，婚姻呐也打电话来，他说：“他先看他他。”他是正好在福伦社主持会议，哎，拿麦克风讲话的时候，突然我妈妈出现了，他就一直愣在那边看，看了大概要十几二十秒，之后他就打电话来跟跟啊、哦、家里人讲，他刚刚看到阿妈，那、哦、你没有通知他，他先通知你，对对对,对，他先打电话来来讲，他们都不知道了，不知道
这样天，天公公没有遗弃你啦。哦<笑>哦、天公公没有遗弃你。我们讲在同时间哦，在三个地方哦出现。杨本尊，我还是重复，天光光没有遗弃你啦，是啊，蒙你遗弃天光光啊，是是，天光不遗弃，是，哎，天光光没有遗弃哦，爱没有遗弃你，杨本尊，嗯，天光不会嫌弃任何人，不管你什么类的人，只是人嫌弃他，疑惑他，可是还静静的看着你啊，天光光会救你，人反而排斥天光光，天光光已经救到你了啦，是是，天光光。把你的母亲的灵魂啊，变成有形的，让你看到，给你儿子看，给你何雅看，给你大女儿看。是，这刚刚不是救你的妈妈永生吗？是，我是觉得，呃，要仗义的，就是说这个太不可思议了。哦，反、这、正、个啊、你女儿快做年轻的样子，都是一样，她、嗯、看的都都年轻的样子，都是三十二岁。都到最年轻，用她那个年纪出现，一定容光焕发，头发很整齐。是是，哎，很喜悦。婚、嗯、姻看到的年龄也是这样子。嗯我太太，我女儿，哎、嗯，跟那个那个印度全部看到的都、嗯、都是一样。他天光光的特色是，天光光有什么意义和价值？就是可以救到你，是是，可以救到你永恒，永恒，是是。人生你遇到生病，把它当做春夏秋冬正常，是是，不要太悲哀，把你的婚生显化出来比较重要。生病啊，死亡啊，或是老了，生老病死嘛，就是人生。所以做先。做化身，就三幻末智，三幻末智的庄子的永恒。感恩本尊，该恭喜你老母永生了、啊、哈。感恩本尊。哎、嗯，哎，好好好，来。哦，感恩本尊，非常感恩本尊赐予我，真的非常幸福美满。哦，你让我分享到幸福美满，真的非常的幸福，而且很很欢喜充满、嗯，因为他也让我照到很多尸体珠，他、啊、也照到那个光，非常的漂亮，哦、照相照到对，还有我我自己亲身体会、嗯，那一天晚上八月二十号的时候，我很开心，我请大光底下来让我照，他真的是整道光这样从我们家那个。光整片这样下来，我都照到了。大光，你就是大日你。就那照的那个光。大日。对，就这样整个刮下来，我们家的那个窗帘全部都盖住了。我好欢喜，我一躺的时候，我就心里面很开心，跟我自己法身讲，哇，真的是很赞叹。你跟法身讲是你的分身站在面前吗？还是你只是向里面讲？我向里面讲、啊。可是他直接出来。那时候还没有出来，哦、可是我讲、啊、了以后，他就站在你面前，对，他就站在我前面。你能和你自己的分身对话？对对对，他就他就直接，我很滑稽，那你就请你带我进入石像，然后就看到我自己在那边活动，就推开我的房间，就好像一个空间。你有遇到光才能看到瓦身呢、啊，遇到是大日，对，大日，整道光下来的时候，真的是好震撼、啊。嗯你那个光没有圆形呢？对啊，整片光。那法性光。法性光哦。法、嗯、性光。因为我那时候在照的时候，嗯，我是听到说罗春梅同道还有照到天光光,光、嗯，我一直希望我能照到。你是所以，输人唔输阵，那变化。不是不是，因为我相信本尊所讲的话，嗯、本尊说一即一切，然后我心里面想，一即一切就是恩事，恩、嗯、事的话，每个人都有机会、嗯，所以我都对我法身说。你你也跟整片的，哎、欸，对对，它是整片下的。你华信的光，啊，你更改真好啊，啊，真好啊，这对会欢喜，也是对这更改来的，莫名的欢喜，莫名的欢喜。本体的内容，常静我乐，常永恒安静是无的状态，除以五的状态就很宁静了，不是没有吵闹，是那种宁静。对，我是也当自由自在，逍遥有。乐华喜充满，自然的快乐已经进入转入了华性起作用。哦，华性很抽象，什么华性出现在外面叫做光。有的人莫名其妙，哎，我看到光，哎，小时候看到光哦，年轻的时候看到光，怎么以后都没有看到？因为你偶发性，光可以
成像。哎、啊，也是法性编出来，很感动。呃，请坐，请坐。嗯，我来来，下来，讲几下该去吧，来。感谢本尊。哦,哦。感谢法身。呃，我是新的会员。哦。我大概五月份的时候被我妈叫过来。被你妈妈调过来？呃，就是我妈一直跟我讲，这边很好，你要赶快来，你要赶快过来看本尊。那我想，因为那个时候我非常的排斥。啊我真的非常的排斥，因为我很排斥就是修道、学道这方面。因为妈妈以前是跟那个诶、欸、青海法师啊，然后对，然后就是要吃素，然后就是我说什么呃，从小就吃素了，在妈妈肚子里面就吃素，叫什么胎里素。我舅舅跟我讲说，那我胎里素啊，你们会讲那补品的时阵，我拢我拢掺些鸡汤，我说哦，安尼哦。<笑>然后，然后那个时候我的幻想就有点幻灭。到六七岁的时候，什么都不懂，妈妈修，就是跟青海法师，那我就也去印心。然后他有那个观音观光，可是我那个时候就是很讨厌打坐，因为我看每个人都很认真，就坐在那边，他们都很入定，他们都在听那些光啊，就是听那些音，然后看那些光。那我就是头低低的在那边看蚂蚁这样子，然后。<笑>因为那时候我就在想，我还活在这边，我为什么要去想那个边的那个事情？我看到这些东西之后，我真的以后走了，我真的是可以去那边吗？就是他们也这样一直说什么要劝人家，就是呃要善良，要就是就是比较正向的鼓励，可是他们没有说到底要怎么样去达到永生，也没有教我们怎么做。我这样懵懵懂懂吃素吃素吃素到二十几岁的时候，就是最近妈妈那个时候。从青海法师到玄光通那边，然后之后再再到再,再到这边过来，因为我看我妈就是也是一个人这样子过来，我觉得每次我从学校回来都没有陪她，感觉是最熟悉的陌生人的那种感觉。那我就我想说过来陪我妈一下好了。我第一次来的时候是坐那边，来听听本尊道到底在讲什么东西。我一开始很认真听哦，可是我听到五分钟之后我就睡着了，<笑>然后之后我、哦、睡醒哎。结束了，上午场已经结束了，要开始吃便当。坐我前面就是谢金河同道，他就跟我讲，就说：“啊，你听，你听了怎么样？”我想说：“啊，我都在睡觉，你要问我，你我不知道这该怎么跟你讲。”然后说：“哦，还不错，我睡得很舒服。”然后，<笑>然后谢金河同道又说：“哦，这样很好，你其实也听不懂。那你你睡觉是本体在听，啊，你听不，你本体听就好了。”哦，家伙，他又说。因为以前那边修，你都要很专心、很专心在那边做，然后不能动，我就我就受不了，我就会想一直动啊，哎，这样子睡觉就可以，这个时候就可以得到，我就觉得这个真的很不错。然后，其实我就觉得修道不一定就是要刻意，就是要我一定要去做那样，真的是我我就是不喜欢这个样子，我喜欢这样顺顺的，就是平常照生活，照大家的那个，就是一般人的正常生活，我不希望因为修道去影响到。我作为一个人人不人生活作息跟 schedule， 因为我觉得天不跟人不都要顾到，这是第一次来，就听听觉得还不错。第二次来的时候，因为我之前想说就是修道只是为了之后去永生，可我现在活在这边，我能得到什么？那个时候我就这样想，因为我蛮势利的。马玉龙同他又出现，他就说，其实本尊道让你学到很多东西可以大乐。我想说，哇，太棒了。因为我当了二十几年的宅男，都没有女朋友，然后，<笑>然后本尊你也说你也是宅男，我就觉得，啊，根本，就想到，就想说，跟本尊好，就是跟本尊学习这样子，然后马云龙同道都带动我啊，然后谢金河同道带动我，还有孟庆浩同道一起带动，然后就越带动，哎，有看到就是彩色的一些像，可是就是越带动，感觉越有兴趣这样子，对，然后。希望早点到大乐的那个境界，因为我还是硕士生，然后之后就是要口试，就有很大的压力。然后我们老师是助理教授，他就丢个题目给你，他不会管你怎么做，他只要结果而已。我实验的规划比较不扎实，会有漏洞，所以我有好几个礼拜就是一天只睡三个小时。然后我想说啊，我这样不行啊，请本尊帮帮忙，请法身帮帮忙。然后说有一天，差不多到四四五点的时候，我意识开始起来，就看到哎呦。显像集里面，本尊的眉心放光。那个时候，本尊穿硕士服，然后眉心放光，他一直照，一直照。然后，然后说
那我就耳会起来，就是还继续要补实验，在压四体的强度。那个时候我就放本尊 DVD， 就哎、欸，那个四体怎么压？哎、欸，就蛮顺利的，四体就感觉跟大力水手吃菠菜一样，我就觉得就变得很强壮。非常谢谢本尊，谢谢。<笑>哎、欸，你意思说你看得见的是啊？嘿、hey, ，对，然后记得很清楚。啊、有看到眉心弯弯？那、那个、那个是最清楚的。有活动吗？没有，他就一直瞪你这样，然后就哎、欸、光一直照这样。我、哦、一直照你、啊，对,對,對看到眉心弯的对了。有。哦哦。嘿，这样就是看到了啊。哦，好。你看到啊，有一天也会大热了。哇、哦，谢谢谢谢。好<笑>、哦，感谢本尊那个亲本尊。我们这里哦，没有打坐。没有仪式，也没有吃素。嘿、hey, ，我们这里直指人心，直接了当所，所以我觉得很快乐，很轻松愉快来学道，对，享受道，对，不受苦，不是苦修，也不必戒斋，我们都没有传统仪式，但是我们也没有反对其他的修法。嘿、hey, ，我们这里是放光照明，你刚才被煤气光刚照一下，就有了，嘿、hey, ，就可以看到了，谢谢不用修。嗯，可以请本尊放光照明吗？啊，已经放了，<笑><笑>已经放了。嗯啊啊，啊，谢谢本尊，嗯、感谢本尊。嗯，呃，好、哦，感恩本尊，今生很荣幸呢，能遇到本尊呢，然后点燃法性，有了法身，让我的心灵从冷浊逐渐转化，走向清净，还真有天壤之别，内心真是感激又感动。我去年来到法身中，在这之前呢，我有八年的时间在陪伴照顾卧病的父亲。到后面的三年呢，不是在急诊室过夜，就是在待在病房里。我吃了十几年的素，依照佛家在讲“百善孝为先”，孝顺是不能等。但是这种生苦、心更苦的心境，还夹带着不舍的情执。我常常躲在家里的阳台的角落边的凳子上。好像那里才是我心灵的避风港，辽望着天空，觉得人生何其苦，无以问苍天。去年呢，我母亲心肺功能不佳，呃，要常借助那个呃氧气机，需要有人陪侍。那可是这个时候呢，我已经有了法身，我可以很踏实的做好我夜间的照顾工作，因为我负责晚上的照顾。我坐在床边呢，望着本尊照，看着本尊放光，洒落了一床的光。有时候是白光，有时候是黄光。还有摩尼珠呢，它会飞出来，就在房间里头轮转。本尊有时候会走出来呢，递给我漂亮的花，诸如呢香水百合啊，或者是红色的呃牡丹花啦，还有黄色的郁金香啦、啊，还有那个太阳花。当本尊分身对我微笑的时候，我整个心都开了，我自己都笑出来了，真的很喜悦，很感恩本尊分身那种关怀之意。我的法身呢，就坐在母亲旁边的躺椅上，我想睡了就示意法身，呃，务必在必要的时候要叫醒我。每次都能够达成任务，我不再恐慌，而且很窝心，不像从前呢，总是似睡非睡，唯恐有闪失。观看 DVD 是我的精神粮食。我遵从本尊的导引呢，也学会逐渐的与本体交往。当我躺在母亲旁边的床铺上的时候，把墙壁上叶绿的水果呢，芒果啦、水梨啦、香蕉啦、荔枝啊，都拿来实体的享受。有时候豆豆墙壁上画内的小女孩，她就跑到我身边来，蹦蹦跳跳、转来转去的。我摸摸她可爱的脸颊，呃，还有胖胖的小手。呃，还有看看他的大眼睛，童言童语的陪伴我于沉静的晚上。有时候呢，我会漫步于林荫小道上，一路上绿意盎然，虫鸣鸟叫，摸摸旁边粗大的树干，树枝跟树叶呢，会随风飘摇，摇曳生姿。偶然会看到野百合花，呃，盛情的。绽放着，草丛间呢还会冒出小白花、小黄花，点缀了这美丽的景色。我听到了潺潺的水流声呢，原来是眼光从山壁上倾泻而下的瀑布，水珠四射，一股清凉的感觉袭上了心头。走着走着，望着对边的山头，正值夕阳西下
金黄色的光芒呢，在那里转动转动的，如同本尊的眉心放光，而其光亮就如同是法界来的光源，源源不绝的透亮出来，透亮出来。你一直看就一直欢喜，一直看就一直欢喜，好像要跟你的心合为一人。我现在终于明白，原来真的不需要用生命去苦修，将实相融入生活中。他的境界能度化一切的苦厄，你会感觉非常的高兴。在照顾母亲的期间呢，我不再是人生何其苦的感慨，而是转化成华喜来填补我的心灵。以上种种呢，是本尊道含藏有珍贵广大的法宝，是本尊无私慈悲的放光所赐给的。今天在此这个机会呢，要说感恩本尊永怀于心，以贤体花用，以日常生活间。作为回报，并珍惜所拥有的一切。本尊道法终身呢，也将永远永远流传给世间有缘的人。感恩本尊，谢谢本尊，让我知道什么叫做离苦得乐。感恩，谢谢，谢谢。你那个站立内容是你直接看实相，看到实相，看到实相就这样生活这样。是。刚才说惨惨的流血生啊，还有哦，这我可以听到水声吗？这是直接看到实相。呃，实相就可以在你眼前。可以啊。哦，那境界很好。现在可以看到你自己的分身吗？可以。哦。就站在前面。我这样。是的。哦，境界很好嘞。谢谢感恩本尊。嗯，你来不久嘛，哈、哦。是，但是他让我知道什么叫做离苦得乐、哦，很感恩本尊、哦，谢谢本尊。就是你孝顺了、啊，照顾母亲哦比较快，孝顺的孝顺的人很快。我觉得情史我还放不下，我看到妈妈、看到父母痛苦，我就心就揪痛，我就很痛。啊、有实相就能去除苦恼。是啊、哦，所以我很感恩。啊、苦恼的人，你看到妈妈，就希望他有化身。哦，是，谢谢。人生就是这样，家家有本难念的经啊。你刚才站立境界很很好呢。我很感恩本尊，就是。你能看到自己的分身就可以了。啊，是。如果变成马一龙呢？你看得到吗？可以啊，可以啊。你的分身去变的，你的分身去变，不是另外一个马一龙。对啊，反正是我的。你的分身没有了，你的分身变马一龙。可以，这样也可以。哦，谢谢本尊。你现在在石像中想在求什么？呃，我当然境界越广越深越好。你希望求什么？现在有石像境界可以求，因为有时候你不会用啊。它流落了，可是你不会用。我要告诉你，想求什么？我现在就是哈、哦，饱跟饿哈、哦，就是不是那么明显。啊，饱跟饿没有饱足感了、啊、哈。对对对。天时你吃得到了哈。可以吃吃得到，但是饿的时候说要要饱的时候，有时候就有时候就体会的没有很好。你现在只可以吃到打饿啊，会饱啊啊，打饿、呃，有饱了饱足感哦。啊，好好好好好。我没有去讲，没有没关系。有了有了，打嗝了，饱了哈。以后吃天时都会饱啊。谢谢谢谢谢谢本尊，谢谢谢谢。感恩本尊，我要来替阮家阿孙哦，赞誉啦，因为阮孙啊吼要嫁的时阵啊歹势啦，我甲你用三张眉心放光吼，可以做嫁妆啦。我讲。阿妈无过妆啦，我甲讲啊，三张吼，这眉心放光吼，这本尊的诶相片吼，啊，互你做过妆，啊，伊一声就讲好，啊，就退去啊。哦，我痛一下讲，啊，一得到，一得到啊，吼。迄三张相片都去互因三个囝得去咧。伊一个五岁吼，诶，那是我摕一本册吼，我看，伊就现啊。阿、啊、现，伊就伊就甲妈妈，妈妈，我足爱这本册，因为这本册会发光啦，吼、嗯，伊足爱的啦，吼、嗯，啊，伊就安尼看，安尼看，佮含因小，佮一个小妹四岁，佮一个弟弟岁半，吼，啊，伊吼讲去超商内底去看内底物件，伊看拢是活的哦，拢会食的嘞哦，拢去摕来，这两只手去摕来食，摕来食，处、嗯、理。入去内底出来讲食饱，妈妈吼，我吼安尼食足饱的内底物件，我拢甲食了了去啊，吼<笑><笑>、哦，啊，佫佫伊啊看到报纸
，那翕食的物件吼，伊嘛拢甲摕来食的、哦，电视在做的吼，伊嘛甲摕来食去啦，吼、嗯，啊，搁即卖吼。伊搁教因迄四岁生嘛讲，嘿吼会食的吼，你都爱用这两支手去甲捏，就会食的啦。啊，去甲这这两支手安尼摕，摕爱换伊，搁换摕哦。因小弟啊，因小弟啊才岁半尔，啊，都摕啊因小弟啊食，啊因小弟啊食到搁有声嘞，食到有声哦，啊有声吼，伊伊因这摕哦只食白饭嘛吼，伊家己去摕。嘛，伊家己嘛摕来食，啊，拢食到有声就对啦吼、嗯。最近，诶、欸，迄、那个大汉迄个吼，伊就较无咧食咧吼，伊就甲伊的迄个妈妈讲，妈妈，咱吼，诶、欸，迄、迄房间吼有有日头的，有迄、那个，诶、欸，太阳啦，讲有太阳足光的呢。伊讲啊，做过会发光哦，感恩本尊，因为阮四代拢有啊，感谢本尊啦。哦，哎，本本尊来福气。谢谢。小孩子自然流露，自然，因阿无有关意识，也无意见，就自然流露。万物可以物化，物化，物化可以变，变，可以变来变去，变是本体的功能。肉身是果报，享受就好。啊、嗯，感恩本尊来哈。嗯嗯嗯。我讲解讲解，很多人引用庄子的话：“大道不报其人，而报人之天。”人之天的人的本体啦，因啊没有五官意识，流露的很快。所以恁四代拢有嘛哈，对本体的要福报，从本体本体里面哦，你取之不尽，用之不竭。你叫无故自无而共其求，本体什么都没有，可是它可以提供你所求。这句必须在这里再重复。不可能的事，有时候就变可能。你听不下去的，尽量听下去，都是实现那些不可能的。不用五官意识判断，马上不可能，你就没有了。我是透过实际经验告诉你，有天光光、大日，还有玄后光做根据。所以不用修，不用出世，不用苦修，直接享受，自然流露。啊，伊无看到分身，啊，伊会讲迄阿伯阿伯阿伯。哦。即摆伊也咧叫阿伯，你讲人即摆拢叫爷爷啊。唔<笑><笑>是阿伯，即摆升级了。嗯嗯。分身，我的分身就是天光光变化的，所以我分身代表天光光它。你看到分身叫做分化身，好<笑>来来，少年，你谈多少几啊？几手啊？感恩本尊。哦哦。呃，感恩法身，我想要先替我奶奶赞誉，就是我奶奶很老啦，她今年八十五岁，今年年初的时候，她就身体检查得了肺腺癌，而且是末期，医生说这不可能好了。我自己是觉得人老了这个也是很正常，不过。就是五色珠可以治病的话，那我就试试看，就是看那个五色珠，然后看奶奶的样子在里面，然后再哎、欸、那个再进到奶奶的身体里面。我想说，反正有分身会照顾老人家，那我也后来也没有想这么多。上个月听到消息，再去检查的时候，癌症就不见了，肿瘤就不见了。对，感恩本尊。你有看到五色珠吗？有啊有啊有啊！哦，你说你把它入五色珠里？对对对。嗯。然后我再赞誉一个，就是感恩。哦，你看到五色珠进入你奶奶身体里面了、啊？对对对,對。无一而治，耶稣会医病，是因为那时候医学不发达、啊。现在医学发达，尽量找医生。如果说，万一没有办法，癌症没办法，哎、欸，五色珠试试看。五色珠是我头上不是有七颗珠吗？第四颗。分化出来的，我还没有给你介绍过七颗珠了。啊，你能看到五色珠吗？哎，可以。现在在面前，你看得到吗？哎，可以，可以。你看到五色珠进入你奶奶啊？对对对,对,对。哦，那很好，那很好。嗯、哎哦，感恩本尊。再来是感恩本尊放光提升。上次见本尊之后啊，后来，呃，我持续的演石像，演石像。有一天早上，我在走路的时候，走一走着，不然我变偶像。呃，想说变偶像就是陪我一起走啊，就一变，我没想到就是
，我就是第一次体会到什么叫做比真的还要真，什么叫做比真的还要真，就是活生生。然后他就是哎、欸、出现在前面，然后转头转头跟我就是微笑，我就是哦整个好好震撼呢、啊。嗯，就唔敢讲就是色情观啦、啊，没，啊敢讲诶就是活生观。呃，没有那时候因为太震撼。你先讲偶像是谁？呃，我偶像就上次，没有，这那次出的不是说，又换一个，呃，我换，换，对对对，我、哦、有认识的、啊，哦，我我自己认识的啦，你认识、就是、认识有这个人，对对对,對,對,對，啊，然后你把它变成石像，对对对对对，哦，就就，平常你欣赏他啊，把它变成偶像，呃，没有，因为比较熟啦，所以、哦、比较熟，比较好，比较好演，哦，哦<笑>对。然后，哎，哎，共啊，哦，然后就出来啊，我就是因为太太震撼了，我就就我也没有没有就是进一步了。在战狱就是有一天晚上在睡觉的时候，哎，躺躺下去，哎，就我的棉被就是开始就是隆起啊，里面有有东西在动啊，然后我就哎就想说那应该是那个偶像来，然后我就钻进去。那你联想到？第一个念头就偶像，就是偶像，对。我没想用阿飘啊，<笑>就是想<笑>想好的，应该就会出好。哦，对对对对，我一直强调真善美的世界，美好的世界，正面的、光明的，体会人生的美好，宇宙人生的美妙，道德奥妙。所以阿飘啊，永远不会出现。嗯然后我就哎，先开哎，果然就是就是那个偶像。刚才讲那个吗？呃，不是，我又听那个了。对，<笑>因为那时候房间灯暗暗的嘛、哦，那我就想说，因为本尊有说可以哎，把它变成光形，再就是凝聚起来，然后就光光形啊，光的形凝聚起来，对,对,对，凝聚起来，哎，它就会发亮，然后就就是就是如来明飞。如来明，你要描述一下。哦哦，嗯，就是，安利有色情观，不是，<笑>呃，就是就是电线杆，然后进入啊，然后就是，就那该椰子树啊。哦，好，椰子树，嗯，椰子树进入，然后怎么就是人不怎么如，就是造成。啊，你你有色情观，你有色情观、呃、啊、嗯，好，然后呢，嗯，呃。目就目前就就就这样，感恩。你得加糖多啊，我们大热诶，有没有大热？呃，有一次有，而且他那个就是跟人部有点不太一样，他是就是一波一波一波一波的，然后好像电流会就是嗯这样的。嗯、<笑><笑>我听同道赞誉，就是会喷香水，可是这个我到现在还还没有体会到。继续继续，因事一样。感恩本尊。嗯，哦，就这样哈。好，我、哦、来来来来。感恩本尊，各位菩萨吉祥。因为我刚刚见到本尊，第一次见到本尊，然后本尊每天都在我金色，因因为我会放 DVD， 我就是说每一次念经回来的时候，都会放诶、欸、本尊的 DVD。然后让本尊自己在那边说话、嗯。<笑>啊，你只能看到分身嘛？没有，我就因为我去念经的时候，那都有无形的众生跟着我回来，所以我是不舒服。嗯、然后只要一回来放本尊的那 DVD， 我就呃身体好了、嗯，所以我就觉得哎，这本尊嘛做搞哟，怎么就不用修家哦，也不用念咒。就好了，所以，哎、欸，也很感恩。就是说，刚刚还没有见到本尊之前，我就在外面，就觉得想哭的感觉，就很感动。然后我想说，那等一下遇到看到的时候，我一定会哭。我刚刚在这边一直流眼泪，就哭了，就割一蹭了，就是说那种内心的那种。然后我我就觉得我的我在那边哭了就很。很感动哦，所以我想，我应该我是从南部台南昨天就上来，然后把一切工作就推掉，就特意今天
来，希望让本尊哈、哦、能让我这么笨的人可以加持我。好，哎，哦，可以可以加持我。你都听下去就有。好，感恩本尊哈、哦，能就是说能加持我，因为我一想到众生这么苦。所以我就觉得我没有能力帮助他们。你现在面向的天光光在讲天光光，都听到了。所以你准主人光的功能。感恩本尊，因为那个我平常就有在听你的带子，然后听得下了啊。有每天都有在听啊，因为我自己一人住啊，所以你等于是我的伙伴。哦。他<笑>他、啊、能听到说分身出现，最好啊。好，看到你自己的分身更重要。好，刚好他的自己也是出家人，在加拿大自己都有分身。我知道我去过他家，哦、所以他也送我本尊的相片、哦，我都放在我的船头上。扣位里嘛哈，嗯、哦。然后黄国贤那个先生他说：“师、哦、傅，你都常去念经，哦、那这些王者。”都可以得救， oh. 你就想象他们的相片里面就有大日的光， oh. 然后我每一次都要想象，可是我看不到，我都不知道说他们有没有得度，只是我都会想本尊的。改天你看到的话，都会看得很清楚了啊。哦、oh, ，好，谢谢。我会看得很清，你自己都马上知道。现在也不用急，最好不要看到那个鬼。<笑>因为我每天去念经，只要看到他们，我可能会怕。好、哦、呀，啊，你家己念经，你惊鬼。哎，你啊，你惊鬼，哎，你的靠根，哎，根与有同在，光与有同在，哎。现现在比较不会怕了，现在遇到本尊之后，哈，本尊的，就是说，我知道修行其实是在。人都要善良的心、嗯，所以我出家才八年。我八年里面，我去每个寺庙这样看过之后，我就想，我我有一天可能也会，就是说还俗也好，或是或者继续这种身相出家也可以，因为我我可能属于比较修女也疯狂这种方面，<笑>因为我比较自在。而且，假如说以做人来讲，我比较属于说以道德为本，就是说人心都要善良，不要说嘴巴讲的借力一大堆，然后自己又做的行为又不好，所以我比较我就没有进到寺庙里面住住，因为我只要是进到寺庙里面住的话，可能没有几个月会让人家签单出来。因为他们都需要去的话，都说什么借力什么借力。可是我觉得人就是要幸福、要快乐、要自在，然后都要真诚的心，所以不是那嘴巴在讲的借力。所以我就很反弹说：“哎，怎么现在的时代怎么都会变成这样子？”所以我就自己就从寺庙出来，自己盖一个房子，在台南关庙那边住。所以我自己想说。我要过的快乐的生活，然后这样可以帮助众生快乐。不要说嘴巴一直讲什么借力什么借力，害得那众生都不敢接近我们出家人。啊，你个提升起来，提升，先你家己的分心起来，安得拢解决啦。好，感恩。家己的分心先起来，我跪着拢拢倒掉啊。<笑>所以我希望说，我可以自立之后，可以再帮忙众生这样子。我比较不喜欢你这哦，你这老庄思想，<笑>退人意，兵礼，哎，老庄的，反对人意啊。国在最多意思，归到你，窃国者，仁义之事，窃国者，诸我，诸我了，用纯仁义，庄子是反对仁义，所以用平母同在一在，要用给出来。啊，我当初开始就该讲纯世之道，直指人心。村里给打坐禅的，人间传统的仪式，自然规律那个仪式，仁义道德，含多无关啦。你叫纯素，直截了当
打坐啦、仁义啦、道德啊、度众生，下下下下下，先甲家己度起来，就是分心出来。现在当度别人，无度而度，你分心起来，你分心就替你办代志啊。啊，你啊靠家己这些人去拼人道，疲累的人道，无为者自尊，无为天道。所以你，再讲无爱仪式礼仪，传统的佛教就是仪式礼仪为特征啊。重点无做到啊！控制咧，实现伊啊意啦，双嘴甲反对，唔是反对控制本身，因为含道无关嘛。为么就讲本心呐、啊？过摊多解回答，豁然开朗，还归本心呐、啊。仪式啦，仁义啦，犹如相惜以思，相濡以沫，他妈不如相忘于江湖啦。是啊，相惜本尊啊，互相求生。不如在江湖中，甲鱼啊放伫个河的江江河一条自由自在啊，用个泡沫底下咧互相生存尔，仪式啦，一大堆，不如进入本心，仪式给出来，但啊不能否定别人，否定别人肯定自己，我也无这个意思哦。用你的内容咧讲，我的回答是针对你站立者的内容。我会请教本尊哦，我为什么看到本尊会哭？我常说，公子。天机不张而五官皆备，本体流露出啊，感受是你的灵魂，吹着光啊，真感动。灵魂知影这光，肉体唔知莫名其妙来哭来，安来感动，也是莫名其妙。就是天机不张而五官皆备，灵魂看会出，哦，也射射光。所以我谈到讲一句话，道啊，不报其人，所以报其人之天，人的的本体的针对你的本体。多用根来讲，根是照到你的灵魂，唔是照你的肉体。我、哦、看到啊，是，是你的灵魂看到，你的法性看到。庄子认为有真经，你以为有钱，得到无得到，伊也是真实的存在，还是不增不减的存在着。啊，人唔知讲有本体存在，像恁出家人，你存在是不拜释迦，向外拜哦，忽略了。本心，所以仁义啦、道德啊，你在毁灭偌济本体本心。庄子的思想表现是安，庄子感觉人比啊，就向外求，向外求，伊唔再讲终身意义，劳累不堪啊，结果无所得。庄子叫人取真经啊，庄子的思想就是安，拜不拜阿弥陀，拜好良心，良心就是良本的，良不就是良心。这关无量寿经讲的啊，念心是念佛。观无量寿经第八关，是心是佛，是心作佛，是不是这个？心就是不，不就是觉悟，觉觉悟，觉悟是不是啊？这内心的觉悟呢？啊不，两武帝咧问达摩有不不？达摩讲无佛，为何无不？心就是不啦，佛在心中梦眼球啊，自己的本性哦，有六祖讲。本心就是真火啦，真心就是真火啦，所以心就是不念心的念不。你拜个阿弥陀佛出现，你的本体变了呀。所以本体的功能啊，我很多讲含相的设想，含不设想，所以不在心中莫眼球，心就是不，反求自己，到顶来找家己的心，豁然开朗，还归本心。众里寻他千百度，蓦然回首。忽然间转头，那人却在灯火深处，就向我吹。你蓦然回首，倒转来吹家己啊！那人就是本体，他们朦朦胧胧在灯火等你了。所以你拜不并不唔对啊！拜不就是咧拜自己。净土中有三个观念：文字念佛啊，观照念佛啊，实相念佛。实相念佛的，改不偶像变成实相。啊，他你讲念经啊，来来来，文字念佛，啊，你念经，个意思，哦，卖恶白心，卖杂念入去，啊，你要现出你的本体出来，你打坐尽力，打坐嘛尽力，然后现出你的本体出来，嘛是为了本体啊。打坐、禅定、布施，哦，这些是诸恶莫作，诸善奉行，百善孝为先，布施是不高讲的，六度波罗蜜，持戒、忍住、精进。智慧禅定，六度波罗蜜啊
，也是为本体。过去的做好代志，做好好人，不畏福先，不畏后时。你往后，你的后会开始，你福祸相依。庄子，不畏福先，不畏后时，不要做后端的开始，嘛开始的做好，你搞不要的，那后败的报应啦。所以不畏福先，过去就是别好好人，好好人好，看众生可怜。啊，你大概本身经。轮回几啊世、几啊世，迄个人会安怎安怎拢含？过去是做歹有关的，无我不做，结果做妖鬼。啊，你要甲多，先多家己，再让多把人，先度化自己啦。你可以采取你的方式，顺其自然，照你的方法，然后都得跟照明，看到你分身以后，你会有模式的改变啦。模式改变，但不一定要改变自己的模式，要要还俗，照你的模式就好。是自然就对啦，所以先度家己，才能度别人。啊，无度家己，讲讲要要度人，啊啊要啊，等等等等，我你讲的，我看到几多会惊。哦。